হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি চলে এসেছি আজকে আমাদের সিরিজ প্রোগ্রামে আজকে আমার আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং এর তিন নাম্বার ক্লাস অলরেডি আমরা দুটো ক্লাস কমপ্লিট করে ফেলেছি তো দুটো ক্লাসে আমাদের আউটসোর্সিং ফ্রিল্যান্সিং কি এই বিষয়গুলো নিয়ে তুলে ধরছিলাম আমরা কোন টপিক নিয়ে কাজ করব সেটাও নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি টুলস গুলো নিয়ে আমাদের জাস্ট কাজ শুরু হয়ে গেছে আমি গত ক্লাসে ইমেইল কিভাবে ইমেইল এখন কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় গুগল ড্রাইভটা কি একটু দেখাই দিছিলাম তো আজকে আমি এইটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং যারা গত ক্লাসের ক্লাসটা মিস করেছিলেন বা হয়তো বা দেখেন নাই তারা চাইলে কিন্তু আমাদের অফিসিয়াল পেজ থেকে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই দুইটা অ্যাড্রেস থেকে ভিডিও ভিডিওগুলো দেখা যাবে হ্যাঁ ভিডিওটি পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন জাতীয় দক্ষতা বাতায়ন ডাব্লিউ 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 স্কিলস ডট কম ডট বিডি অথবা অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ফেসবুক ডট কম স্কিলস ডট গভ ডট বিডি তো যে নতুন সে চাইলে আমাদের এই অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে অথবা ওয়েবসাইট থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তো আমি একটা কথা বলবো এখানে আমি জাস্ট প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের এই আউটসোর্সিং কোর্সটা একবারে জিরো থেকে শুরু করব জিরো থেকে অ্যাডভার্স লেভেল পর্যন্ত আমরা যাব তো অনেকের কাছে বিষয়টা একটু ওয়ার্ড লাগতে পারে যারা আসলে অনলাইনে অনেক দিন থেকে লেগে আছেন বা এই বেসিক জিনিসগুলো জানেন বোঝেন তাদের কাছে এইগুলো একটু ওয়ার্ড লাগতে পারে তো একটু ধৈর্য সহকারে দুই তিনটে ক্লাস দেখলে এগুলো মানে আর ওয়ার্ড লাগার কথা না কারণ আমি একেবারে জিরো থেকে শুরু করছিলাম কিভাবে জিমেল এখন ক্রিয়েট করতে হয় জিমেল অ্যাকাউন্টটা কি তো যারা নতুন তারা তো আর এগুলো করতে পারে না তো তাদের সুবিধার্থে আমি কিন্তু জিরো থেকে শুরু করছিলাম এটা তো একটু ধৈর্য সহকারে দুই চারটে ক্লাস দেখুন তারপরে মনে হয় ভালো লাগবে তো ঠিক আছে চলে যাই আমাদের মেইন কাজে তো আজকে টপিকটা ছিল ইন্ট্রোডাকশন অফ বেসিক কনসেপ্ট টিম ভিওয়ার এবং গুগল ড্রাইভ গুগল ড্রাইভ এবং টিম ভিওয়ার নিয়ে আমি আলোচনা করব তো গত ক্লাসে আমি জিমেইল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা দেখাইছিলাম কিভাবে জিমেইল অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে হয় তো আমি একটু রিভিউ করে যাই জিমেইল অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করার জন্য কি করতে হবে ডাব্লিউ 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 ডট ডট জিমেইল ডট কম সাইটেতে যাব এরপরে আমাদের যে প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এইগুলো ফিল করে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিব তো সবাই মনে হয় ক্রিয়েট করতে পারবেন অলরেডি ভিডিওতে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা আছে আপনারা এখান থেকে অবশ্যই যারা পারেন না ওটা দেখে নেবেন আর যারা পারেন তাদের তো দরকার নেই তো এখানে আরেকটা বিষয় আমি একটু বলি নেই জিমেল অ্যাকাউন্ট তো ক্রিয়েট করলাম এখানে অনেকে হয়তো বা ইমেল সেন্ড করতে পারে না তো ইমেল সেন্ডিংটা কি তো কিভাবে ইমেল সেন্ড করে এবং ইমেল কিভাবে ডকুমেন্ট সহ ইমেল সেন্ড করে কিভাবে অ্যাটাচমেন্ট ফাইল করে ইমেলগুলো সেন্ড করা হয় আমি একটু দেখাই দিই তো আমি তো অলরেডি জিমেল এখন ক্রিয়েট করা দেখাই দিয়েছিলাম এখন ইমেলটা সেন্ড করার জন্য কি করতে হবে জাস্ট এই কম্পোজ বাটনে ক্লিক করব কম্পোজ বাটনে ক্লিক করার পরে আমাদের একটা উইন্ডো আসবে যেখানে টু বক্সে আমি যাকে ইমেলটা সেন্ড করব তার অ্যাড্রেসটা এখানে কি করব টাইপ করব যেমন আমি টেস্টমূলক আমার অ্যাকাউন্টটা এখানে যদি টাইপ করি ইমেল ডট কম এখানে আমি যাকে ইমেলটা সেন্ড করব তার অ্যাড্রেসটা কি করব এখানে টু বক্সে সেন্ড করে লিখব টাইপ করব এরপরে সাবজেক্ট এখানে একটা সাবজেক্ট দিব কারণ এটা হচ্ছে যাকে আমি ইমেলটা সেন্ড করব ভিউয়ারের জন্য সে যেন সহজেই বুঝতে পারে যে এটা কোথেকে ইমেলটা আসছে এবং ইমেলের বিষয়টা কি তাহলে তার কাছে এটা সহজ হবে যেমন আমি দিলাম এখানে মাই বায়োডাটা তাহলে কি হলো মাই বায়োডাটা এখানে যাকে আমি ইমেলটা সেন্ড করব সে কিন্তু সহজেই বুঝতে পারবে যে এখানে একটা বায়োডাটা আছে এটা হলো বডি বক্স এই বডি বক্সে আমার যে বক্তব্য আছে আমি সেই বক্তব্যগুলো এখানে লিখব লিখলাম হাই ডিয়ার আই হ্যাভ অ্যাটাচ বিলো মাই ফুল বায়োডাটা ইস টেক আউট এটা আমি লিখলাম দেখার পরে এখানে কি বলছিলাম অ্যাটাচ করে দিয়েছিলাম অ্যাটাচ বলতে কি বোঝাচ্ছে আমি এই বায়োডাটাটা এই তো এখানে দেওয়া যায় না আমি কি করব এখান থেকে আমি অ্যাটাচ করে দিব আমার ডকুমেন্টটা 
আমি এখানে অ্যাটাচ করে দিব আর যদি আপনারা কোনো কিছু অ্যাটাচ করতে না পারেন জাস্ট টেক্সট আমরা যেভাবে আমাদের মোবাইল থেকে এসএমএস সেন্ড করি সেম ওই রকম বডি বক্সে আপনার বক্তব্যটা লিখে জাস্ট এখানে কি সেন্ড বাটন আছে সেন্ড বাটনে ক্লিক করলে ইমেইলটা চলে যাবে তো আমি চাচ্ছি যে এখানে আমি কি কি করব আমার একটা সিভি অ্যাটাচ করে দিব বায়োডাটা অ্যাটাচ করে দিব অথবা যদি চাই যে আমার একটা পিকচার আছে পিকচার অ্যাটাচ করে দিব আপনি যা ইচ্ছা আপনি সেখান থেকে এখান থেকে কিন্তু অ্যাটাচ করতে পারবেন তো এটা হলো অ্যাটাচমেন্টের অপশন এটা হলো আমাদের ফরম্যাটিং অপশন মানে আমাদের ফর্ম ছোট বড় করা যাবে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে কিছু অপশন বের হয়ে আসবে এগুলো এগুলো দরকার নেই এটা হলো অ্যাটাচমেন্ট আমি অ্যাটাচমেন্ট ফাইলে ক্লিক করলাম ডেস্কটপে গেলাম ডেস্কটপে গিয়ে ধরে নিলাম যে এইটা আমার বায়ো আমি এটা কি করলাম ক্লিক করে ওপেন করে এখানে নিয়ে আসলাম তো এই ফাইলটা কি হবে এখানে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেল জাস্ট আমি এখন সেন্ড বাটনে ক্লিক করলে এটা সেন্ড মেসেজ সেন্ড মেসেজটা সেন্ড হয়েছে এবং এটা আমি এখানে সেন্ড করেছিলাম আমার এই মেইলে আমি আরেকটা টাইপের একটা মেইল নিয়ে রাখছিলাম এখানে চলে আসবে হয়তো রাস্তার মধ্যে জ্যামের মধ্যে আছে আটকায় আছে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে তো যাই হোক আপনার এইভাবে এইভাবে অ্যাটাচমেন্ট সহ ইমেলটা সেন্ড করতে পারবেন ইমেলটা সেন্ড হইলো কিনা দেখার জন্য আমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশন সেম ওই রকম সেন্ড বাটনে ক্লিক করবেন দেখবেন এখানে কার কাছে সেন্ড হয়েছে যদি কখনো ইমেল অ্যাড্রেসটা ভুল হয় তখন কি হবে ইমেলটা ব্যাক করে চলে আসবে এটা তো এটা আসলে ইমেল সেন্ডিং তো ইমেল সেন্ডিং ইমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন করা ইমেল সেন্ড করা দুইটা না হয় আমরা ক্লিয়ার হতে পারলাম এখন আমরা চলে যাব গুগল ড্রাইভ গুগল ড্রাইভে যাওয়ার জন্য আমি অলরেডি গত ক্লাসে বলেছিলাম কিভাবে আমরা গুগল ড্রাইভে যাবো গুগল ড্রাইভে যাওয়ার জন্য কিছু করতে হবে না জাস্ট আপনার জিমেল অ্যাকাউন্টে লগ করে নেবেন জিমেল অ্যাকাউন্টে লগ করার পরে এই হাতে ডান পাশে একটা অপশন আছে ডট 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 এখানে মাউসটা নিয়ে গেলে দেখবেন গুগল অ্যাপস এখানে ক্লিক করার পরে ড্রাইভে চলে আসবেন ড্রাইভে চলে আসার পর গত ক্লাসে কিন্তু আমি কিভাবে এখানে ড্রাইভগুলো ক্রিয়েট করতে হয় দেখাইছিলাম হ্যাঁ এটা কিভাবে করতে হয় আমি আর একবার যদি দেখাই নিউয়ে ক্লিক করার পরে ফোল্ডার ফোল্ডারে ক্লিক করলে এরকম চলে আসবে এখানে জাস্ট আমি আমার টার্গেটেড যে ফোল্ডারটার নাম দিতে চাই মাই ভিডিও দিয়ে কি করলাম ক্রিয়েট করলাম এখানে এটা চলে আসলো এটা কি এখন ফাঁকা আমি ডাবল ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে কি করলাম এর ভিতরে ঢুকে গেলাম কি আছে এখন ফাঁকা তো আমি চাচ্ছি যে এখানে কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো বা অডিও নিয়ে আসবো তাহলে এখানে যে কোনো জায়গায় ফাঁকা জায়গায় ড্যাশবোর্ডের যে কোনো ফাঁকা জায়গায় রাইট বাটনে ক্লিক করে আপলোড ফাইলে ক্লিক করলে আপনার পিসি থেকে আপনি এটা নিয়ে আসতে পারবেন তাহলে এটা এখানে স্টোর হয়ে যাবে এবং এটা সুবিধা হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত আপনার জিমেইলটা সচল থাকবে অ্যাক্টিভ থাকবে ততদিন পর্যন্ত আপনার ডকুমেন্টটা থেকেই যাবে আপনি যে দেশেই যান যেখানেই যান যে জেলায় যান জাস্ট আপনার গুগল ড্রাইভ থেকে আপনার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আপনি আপনার কাজগুলো সারতে পারবেন তো এটা ছিল গুগল ড্রাইভের স্টোর ডিভাইস এখানে আরও কিছু অপশন আছে মেনু আছে এটা মাই ড্রাইভ মাই ড্রাইভ গেলে আমি আমার কি কি ড্রাইভ আছে দেখতে পারবো শেয়ার উইথ মি আমি কোন কোন ফাইলগুলো শেয়ার করছিলাম রিসেন্টে গেলে আমি রিসেন্ট কি কি কাজ করেছিলাম গত ক্লাসে একটা ছবি অ্যাড করেছিলাম এখানে ট্রাস্ট বললাম যে এখানে কোনো কিছু যদি আমি ডিলিট করে দিই দেখেন আমি এটা কি করবো এখান থেকে ডিলিট করে দিব বলে এটা এখানে চলে যাবে এখানে আসার পরে যদি এখান থেকে ডিলিট করে দিই একদম এটা চলে যাবে এটা থাকবেই না এটা এখানে থাকবেই না থাকবেই না একদম এটা আর এখানে থাকবেই না এটা তো এটা ছিল গুগল ড্রাইভের স্টোর ডিভাইস সম্পর্কে ধারণা এখন এই নিউ অপশন থেকে আমাদের আরও কিছু অপশন আছে ফোল্ডার থেকে আমরা ড্রাইভ ক্রিয়েট করলাম ফাইল আপলোড থেকে আমরা ফাইল আপলোড করলাম ফোল্ডার আপলোড থেকে আমরা ফোল্ডার আপলোড করলাম এখানে আরও কিছু মেনু আছে গুগল ডক গুগল ডক থেকে হোয়াট ইস গুগল ডক আপনি যাই লেখেন যাই কিছু লেখেন না কেন আপনি এখানে যাই কিছু লেখেন না কেন এটা কিন্তু সেভ করতে হয় না এখানে কিন্তু অটো সেভ হয়ে যায় দেখেন অল চেঞ্জেস অটো সেভ হয়ে যায় হ্যাঁ যাই লেখেন এটা অটো সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইটার এইটার ফাইলটা আপনাকে আপনি যেন সহজেই খুঁজে পান এই জন্য কি করবেন এখানে আনটাইটেল ডকুমেন্ট আছে এখানে একটা নাম দেবেন মাই ডাটা 
তাহলে কি হবে মাই ডাটা নামে এইটা আপনার ফাইলটা সেভ হয়ে থাকবে যদি আপনি এটা কেটে দেন আপনি তো ড্রাইভে চলে যান মাই ড্রাইভ দেখেন এখানে মাই ডাটা নামে একটা গুগল ডক ওপেন হয়েছে এইটা তো এইটা আমাদের কাজে লাগবে সবচেয়ে বেশি যে কাজে লাগবে সেটা হলো যে গুগল স্পেয়ার শিট গুগল স্পেয়ার শিট এটা জাস্ট আমাদের এম এস এক্সেলের মতো কাজ করবে হ্যাঁ গুগল ডক্ট ওয়ার্ডের মতো কাজ করে এটা তো দেখাই দিলাম গুগল শিট গুগল শিট এটাকে বলা হয় গুগল স্পেয়ার শিট স্পেয়ার শিটটা আমাদের এম এস এক্সেলের মতো কাজ করবে ঠিক আছে এইটা তো দেখেন এখানে এম এস এক্সেলের মতো কলাম রো সেল সব আছে এখানে এক্সেলে যেরকম করে আপনারা ফরমেটিং করেন বা ফরমুলা ইউজ করে যে কাজগুলো করেন সেম কাজগুলো এখানে করা যাবে এটাও সেম এখানে সেভ করতে হয় না কোনো কিছু সেভ করতে হয় না এখানে আপনি নামটা দিবেন হ্যাঁ দিয়ে সেভ করবেন কেটে দিবেন বা আপনি সেভ সেভ হয়ে যাবে তো এটা এখানে এখানে কিভাবে কাজ করবে গুগল স্পেড শিটটা গুগল স্পেড শিটে গুগল স্পেড শিট বা এম এস এক্সেলে কিন্তু অনেক ফর্মুলা ইউজ করে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম তো ইয়ে করা যায় আপনারা জানেন কিন্তু হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের অত ফরমেটিং করতে হয় না বা অত ফর্মুলা ইউজ করতে হয় না এখানে যা সাধারণত আমাদের কিন্তু রো কলামের কাজগুলো করতে হয় আমাদের মেন যে কাজগুলো করতে হবে এগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় কলাম এইগুলোকে বলা হয় রো আর প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা সেল ঠিক আছে তো এখানে আমাদের অত বেশি ফরমেটিং বা ফর্মুলা ইউজ করতে হয় না যা সিম্পল আমার ডাটা ইউজ করবো এখানে তো এখানে লিখি মোবাইল নাম্বার ইমেইল অ্যাড্রেস এই তো দেখেন এখানে আমি কি করলাম এগুলো কলাম অনুযায়ী কি করলাম আমি একটা ডকুমেন্ট বা ডাটা তৈরি করলাম ঠিক আছে এটা তো আপনি চাইলে এই রো কলামগুলো কি করবেন ট্রেনে আপনার ইচ্ছা মতো সাইজে নিতে পারবেন ওকে চাইলে এই লেখাগুলোকে আপনি সেন্টারে আনতে পারবেন এটা হলো টুল এটা হলো টুল বার এখানে কিন্তু অনেক টুলস আছে আপনি এই টুলসগুলো দিয়ে এগুলোকে সাইজ করে নিতে পারবেন তো এটা হলো অ্যালাইনমেন্ট আমি এটা সেন্টারে নিয়ে আসলাম চাচ্ছিলাম ফান্ডগুলো একটু বড় করি সাইজ টেন আছে আমি দিলাম ফোরটিন হ্যাঁ চাচ্ছি যে এগুলোকে একটু বল করি চাচ্ছি এগুলো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ঠিক আছে তো চাচ্ছি যে যদি চা আপনি এগুলো ফ্রন্ট কালার ফ্রন্ট কালারও আপনি দিতে পারবেন হ্যাঁ কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা হলো ব্ল্যাক ওকে এটা তো এই এইরকম আমাদের জাস্ট রো কলামের কাজ করতে হয় আমাদের ফর্মুলার কাজ করতে হয় না ফর্মেটিংয়ের কাজ করতে হয় না যেটুকু করতে হয় অনেক সিম্পল যেমন এই কলামটা শর্ট করা সাজানো হ্যাঁ বা ডুপ্লিকেট ভ্যালিগুলো খুঁজে বের করা যখন আমরা কাজ করবো এগুলো আপনার সবগুলো জানতে পারবেন জাস্ট আমি বেশি জিনিসটা এখানে দেখা দিলাম তো এইটা হলো কি এইটা হলো গুগল স্পেড শিট যা আমাদের প্রত্যেক দিন কাজে লাগবে প্রত্যেক দিন কাজে লাগবে তো আমাদের কাজ করা শেষ করে দিলাম সেভ করার দরকার হচ্ছে না আপনি যদি আপনার ড্রাইভে এসে একটু রিলোড করেন দেখবেন আপনার ডকুমেন্টটা এখানে পেয়ে যাচ্ছে এই তো মাই ডকুমেন্ট ক্লিক করলে এটা কিন্তু ওফিন হবে ওকে তো এইটাই আমাদের কাজে লাগবে আমি যদি আবার ড্রাইভে ফিরে যাই এখানে ইউ অপশনে ক্লিক করার পরে গুগল ডক দেখাই দিলাম শিটও দেখাই দিলাম ডক অত বেশি ব্যবহার মানে করার দরকার হয় না করতে হয় না গুগল শিটে বেশি ব্যবহার করতে হয় গুগল স্লাইড গুগল স্লাইডটা হলো এম এস পাওয়ার পয়েন্টের যে সকল কাজ আছে হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য যে কাজগুলো আছে এখানে কিন্তু আপনি গুগল স্লাইডের মাধ্যমে সেই কাজগুলো আপনি প্রেজেন্টেশনের কাজগুলো কিন্তু এখানে ইজিলি করতে পারবেন ওকে এটা আমাদের তো ব্যবহার করা হয় না যদি আপনাদের দরকার হয় পার্সোনাল লাইফে আপনারা আপনাদের পিসিতে যদি এম এস ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট অপশনগুলো না থাকে আপনি কিন্তু ইজিলি গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন তো এটা ছিল গুগল স্লাইডের কাজ সেম এইখানে আপনার আন্টারটেলে নাম দিলে আপনি এটা সেভ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এটার বিষয়ে অত দরকার নাই তো আমি এটা নিয়ে বেশি কথাও বলতে চাচ্ছি না আমরা পরের টপিকে ফিরে যাব 
তাহলে নিউ থেকে কি কি আমরা শিখলাম ফোল্ডার মানে ড্রাইভ কিভাবে নিয়ে আসা দেখলাম আপলোড ফাইল আপলোড কিভাবে করে আমি ফাইলের মধ্যে আপলোড করলাম ফোল্ডার যদি আপলোড করতে চাই আমি একটা ফোল্ডার মানে যা আছে সব আপলোড হবে গুগল ডক গুগল স্প্রেডশিট স্লাইড এখানে মোর অপশনে ক্লিক করলে আরো গুগল ফর্ম গুগল ড্রয়িং ম্যাপ এখানে আছে এগুলো আমাদের কাজের জন্য ক্লায়েন্টের কাজের জন্য দরকার হয় না গুগল ফর্মটা দরকার হইতে পারে অনেকে জরিপ করার জন্য বা ইনকোয়ারি করার জন্য দরকার হইতে পারে আপনি ফর্মটা এখানে ব্যবহার করতে পারবেন ওকে कम्पिटारेसिक धारणा जिज्ञास आलोचना कंट्रोल करते हैं सफ्टवेर दरकार कंट्रोल करते तो टीम भिवर क्या करते गी करते फार्स टीम भिवर सफ्टवेर पीस ते इन्स्टल कर फ्री एटर टाक बस खर्च करते हैं कि एकदम फ्री अपनी जस्ट गुगले गए सार्च देवें टीम भिवर डाउनलोड गुगले सार्च करारे देखें टीम भिवर डाउनलोड अफिसियल पेज चले आसान अपनी टीम भिवर एपस ट डाउनलोड कर पीस ते इन्स्टल कर तो चलो आप लाइव देखी कि भाव टीम भिवर डाउनलोड दिल डाउनलोडिसनेलिक कर क्लिक करारेबसाइट चले आसबसाइट चले आसार पर डाउनलोड टीम भिवर आनी कि डाउनलोड टीम भिवर अपने क्लिक कर डाउनलोड हो देखते डाउनलोड होता पचिस मेगाइट पचिस डाउनलोड हो गल जस्ट की कर क्लिक कर क्लिक कर लेन चले आसेंटीड करते चान चलाते चान डेफल्ट इन्स्टल सिलेक्ट कर हाउ डि टू यूज टीम भिवर कम्पानी कमार्शियल 
both of above. So, obviously, can do it after personal non commercial use. Eight a key could be selected for a accept and finish a option that they click on accept and finish. It a key hello, I'm other install at a window to last you just take an a key could be yes, could be. Install it. It to it. Cut the can install the complete hub. Install price sheet. Dikhe. Team here taking on a more than a tabs. I have a PC. Take a take on a PC. I'm not a honey can a cascuri. Client in Tony Kisu Bozina, Amadej client Gulo, Oni Kisu Bozina, Amadri Kikot the Hyda Kong. If any client cable the high jet to meet him here in Mr. Koro, Tim here in Mr. Korni the high, it put a can a bush, client it piece it to gay, client it piece at the Kori the high, Bashi Judi Kunkasna Pare, Bakuniksu apps in Mr. Kota Patsena, Busta Patsena, Totaki Shet Bujai the high. This Tamaki the Hila, Made, Tim here, Appsta install Hayola, Appsta. So, we are default is a window tuck into a can download column, install column, install column, a window tuck and a key hoise, so last. It is the minimum score of the desktop, so let's say the green desktop vector icon create with it. Okay, it is the default is a desktop vector icon create with it. Okay, it can double click color of a team here, often hobby, it often hobby, by the default is a bit of a এখন আপনি এটা কিভাবে অপারেট করবেন এটা কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ এখানে দুটো অপশন আছে একটা হলো ইওর আইডি এবং একটা হলো পার্টনার আইডি ইওর আইডি বলতে এখানে আমার আইডি এবং আমার পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে এটা হলো আমার পাসওয়ার্ড এটা হলো আমার আইডি এটা হলো পার্টনার আইডি ওকে পার্টনার আইডি বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি যে পিসিতে ঢুকবেন Shape is it looking to same a habit in your app star install code to have it. Okay, so shape is it to the team your app to install code or not. I get a holic in top machine and hooter when the team here are not making top and get up to have it. So shape is it to open up a app to install code tag be we PC talking to your home your ID a bong your password a upload of time. This is to up next visit to Ben the home shape is it a PC summary as a bar for client a আপনি আপনার ক্লায়েন্টের পিছে ঢুকবেন তখন আপনার ক্লায়েন্টকে বলতে হবে যে আপনার আইডিটা দিন তখন কি হবে ক্লায়েন্ট কিন্তু এরকম আপনাকে আইডিটা দিবে তখন আপনি কি করবেন এখানে আইডিটা টাইপ করবেন যেহেতু আমার কাছে এখন একটা পিছে আছে আমি বোঝায় দিচ্ছি তো কি করব আমি এরকম করে ক্লায়েন্টের আইডিটা এখানে টাইপ করব টাইপ করব ওকে এখানে অপশন আছে রিমোট কন্ট্রোল ফাইল ট্রান্সফার এখানে রিমোট কন্ট্রোল যে অপশনটা আছে এটা কি হবে এটা সিলেকশন থাকবে সিলেক্ট করাই থাকবে জাস্ট আপনি কানেক্ট করবেন হ্যাঁ তো কানেক্ট করার পরে এখানে কি আছে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে ইউ ইন্টার দা ইন্টার দা আইডি অফ ইওর অন নাম অন কম্পিউটার এখানে কি বলছে যে তুমি তোমার কম্পিউটারের আইডিটা এখানে টাইপ করছো হ্যাঁ আমি তো টাইপ করেছিলাম তো কি হবে যখন আপনি ক্লায়েন্টের আইডিটা টাইপ করবেন তখন এখানে পাসওয়ার্ড আসবে পাসওয়ার্ড যাবে তখন কি করবেন আপনি এই পাসওয়ার্ডটা এখানে টাইপ করবেন ওকে পাসওয়ার্ডটা এখানে দিবেন পাসওয়ার্ডটা এখানে দেওয়ার পর তখন আপনি কি করবেন ওকে করবেন সরাসরি আপনার ক্লায়েন্টের পিসি এর এরকম ডেস্কটপে নিয়ে যাবে ক্লায়েন্টের পিসি ডেস্কটপে নিয়ে যাবে তখন এই ক্লায়েন্টের পিসি ডেস্কটপে গিয়ে যে যে কাজ আপনার করতে হয় হ্যাঁ যে যে কাজ করতে হয় ক্লায়েন্টের পিসিতে ঢুকতে হয় ক্লায়েন্টের পিসিতে ঢুকবেন আপনারা যেখানে যে ফাইল আছে সেখানে সেই ফাইলটা নেবেন বা যে কাজটা যে কাজের জন্য আপনি এখানে ঢুকলেন বা এই ছবিটা আপনারা এখানে নিতে হচ্ছে ছবিটা আপনি কি করবেন এখান থেকে ছবিটা নেবেন নিয়ে কপি করবেন ঠিক আছে এটা ছবিটা নিয়ে কপি করবেন কপি করে আপনার পিসিতে ফিরে আসবেন এটা হলো আপনার পিসি নিয়ে এসে এখানে কি করেন পেস্ট করে দিবেন আপনার পিসিতে চলে আসলো বা ওই পিসিতে ঢুকে ওই পিসিতে ঢুকে আপনারা যে কাজগুলো ছিল সেই কাজগুলো করবেন এটা ইজি এটা হলো টিম ভিউয়ারের কাজ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো তারপরে যদি কারো মনে কোনো কোশ্চেন থাকে বা কনফিউশন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন কমেন্টসের মাধ্যমে জানাই দিবেন আমরা সেগুলো অ্যানসার করে দেব ঠিক আছে তো এইটা ছিল টিম ভিউয়ারের কাজ তো আমাদের আজকের টপিক ছিল মোটামুটি দুইটা একটা হলো গুগল ড্রাইভ কিভাবে গুগল ড্রাইভ 
ম্যানেজমেন্ট করতে হয় অপারেট করতে হয় হ্যাঁ এরপর আরেকটা ছিল টিম ভিউয়ার কিভাবে টিম ভিউয়ার ডাউনলোড করতে হয় কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং কিভাবে এই টিম ভিউয়ারটা অপারেট করবেন সেটা আমি দেখাই দিলাম তো আজকে টপিকটা ছিল এই তো এইগুলো নিয়ে কি করবেন আপনারা আপনারা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন ওকে বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনাদের যে জড়তা আছে সেই জড়তাগুলো কেটে যাবে এবং প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা ফেস করেন বা কোনো সমস্যা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের জানাবেন কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন কোথায় জানাবেন আমাদের কিন্তু একটা অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আছে এবং একটা ওয়েবসাইট আছে ফেসবুক ফেসবুক পেজটা হচ্ছে আমি আবারও বলি ডাব্লু 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 ডট কম স্লাশ স্কিলস ডট গভ ডট বিডি এবং আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা হলো ডাব্লু 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 ডট স্কিলস ডট গভ ডট বিডি তো যে কোনো জায়গায় থেকে আপনি পুনরায় ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন ভিডিওগুলো দেখে কি করবেন আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে এইটা আর আমি তো আবার বললাম আমি বারবারই বলছি যে যদি কোনো সমস্যা হয় এই ভিডিও নিচেই কমেন্টস করবেন এই ভিডিও নিচেই কমেন্টস করবেন যার যা সমস্যা ঠিক আছে আরও যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই এখানে কমেন্টস করবেন তো এটাই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং প্র্যাকটিস করুন আর হ্যাঁ গত ক্লাসে কি করছিলাম সবার হোমওয়ার্ক দিছিলাম কি হোমওয়ার্ক দিছিলাম বলছিলাম যে জিমেল এখন ক্রিয়েট করা হলো সবাই জিমেল এখন ক্রিয়েট করবেন এবং সবাই দুই চারটে করে জিমেল এখন ক্রিয়েট করে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা সুন্দরভাবে সেভ করে রাখবেন এগুলো কিন্তু আমাদের ইন ফিউচারে অনেক জায়গায় সাইন আপ করতে হয় অনেকগুলো জিমেল অ্যাকাউন্টে দরকার হবে তখন কিন্তু আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টগুলো দরকার হয় তখন কিন্তু দরকার পড়বে এই জন্যই আমি এখন থেকে বলছিলাম জিমেল অ্যাকাউন্টগুলো ক্রিয়েট করে রাখেন এগুলো আমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে সাথে আমাদের হাতের জড়তা কাটলো এবং আমাদের প্র্যাকটিস হলো এটা তো ঠিক আছে আজকে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ঘরে থাকেন নিরাপদে থাকেন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত ভালো হাফেজ আসসালামু আলাইকুম